Veamos cómo se prepararon los habitantes de San Andrés y las autoridades para afrontar el huracán Julia. El día comenzó con el toque de queda decretado por las autoridades. Las playas y calles estaban vacías. A las 9 de la mañana se comenzó a sentir la tormenta en la zona norte de la isla. Los habitantes del sector comenzaron a preparar sus casas para lo más fuerte de la tormenta. Pues las ventanas, me toca ponerle las cintas y eso. Y lo demás ya está todo seguro. Con anclajes de madera como este, los propietarios de los hoteles aquí en la zona norte de la isla buscan refugiarse y proteger sus bienes ante el paso de la tormenta tropical Julia. En el centro de la isla, algunos aguardaban por sus familiares para esperar el paso de la tormenta. No, estoy esperando que venga el resto de mi familia para estar unidos. Y si nos tenemos que ir para a un refugio, tenemos que irnos. Otros, al occidente de San Andrés, aseguraban estar tranquilos. Yo, como venga, yo lo estoy esperando. Yo confío en Dios y espero que nada va a pasar. Ya en el sur de la isla, la zona más golpeada por el paso del huracán Iota hace dos años, las medidas para el paso de Julia fueron reforzadas. Es pleno mediodía aquí en el sur de la isla. Según las autoridades, en unas tres horas los vientos van a tomar mayor fuerza y se espera que alcancen incluso hasta los 100 kilómetros por hora. Por eso, los habitantes y comerciantes de este sector de la isla unen esfuerzos para proteger las fachadas de sus viviendas y sus negocios. En estos momentos estoy pasando la arena sí. arriba del techo de la casa con el fin de asegurar los techos como vivimos aquí cerca de la playa para que el techo no se vuela. A las 4 de la tarde los vientos ya alcanzaban los 100 kilómetros por hora. El servicio de energía eléctrica fue suspendido y en su totalidad los habitantes de la isla ya estaban refugiados en sus casas y albergues.